của trường uh, cao đẳng điện lực Bắc mình đến với công việc này thì cũng được tròn 5 năm rồi cả nhà <cười> Và hiện tại thì mình đang giữ chức danh xã Sa Phai Tuyệt vời Xin chào cả nhà nhé Dạ à, Em giới thiệu lại về chị Minh Hiên cho cả nhà mình một biết một chút Chị Hiên là một trong những ngôi sao của hệ thống S21 chúng ta trong năm 2021 vừa qua Và một trong những chìa khóa để giúp cho chị có một cái thành tích kinh doanh rất là xuất sắc Đầu năm chị chỉ gần như là không có chân tách nào Và đến cuối năm 2021 là chị đã có 4 tăng trưởng 4 chân tách đấy cả nhà đó Nên nếu mà chị, mọi người chỉ cần áp dụng tốt cái bí quyết là tuyển dụng giỏi mỗi tháng thôi Là hoàn toàn mọi người có thể tăng trưởng từ 2 đến 4 chân trong năm 2022 luôn cả nhà đó Vậy thì uh, ngay bây giờ thì uh, em rất là muốn hỏi chị là cái nguồn cảm hứng ở đâu Mà chị tháng nào chị cũng là một trong những người tuyển dụng rất là xuất sắc và chị tuyển rất đều và uh, cái, cái thành tích rất là ấn tượng luôn chị ạ Thì uh, chị lấy cái nguồn cảm hứng tuyển dụng đấy từ đâu ạ? À? Ờ, cảm ơn Trang với câu hỏi rất là hay ờ, Thì um, khi mà mình đến với công việc này ấy, Mình quyết định mình đăng ký mã số để trở thành nhà phân phối uh, Để bán buôn ấy, và xây dựng hệ thống Thì mình cũng đã đã biết là cái công việc của mình cần làm là cái gì rồi Đấy chính là uh, chia sẻ cơ hội và giúp đỡ thật nhiều người uh, Được dùng sản phẩm tốt đúng không? Và có cái cơ hội để để tạo ra cho mình một cái hệ thống kinh doanh để có được cái nguồn thu nhập ấy và chính là dòng tiền ấy thì uh, mình đã gì đã luôn luôn là uh, là tập trung vào cái việc uh, chia sẻ là chính chia sẻ công việc còn cái việc bán hàng thì mình cũng chỉ là uh, chia sẻ sản phẩm cho mọi người ai có nhu cầu thì mình có thể lấy hộ mà ai uh, chưa có nhu cầu thì cũng không sao đó cho nên là uh, cái 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 việc mà chia sẻ công việc với mình thì nó nó là một cái việc mình làm hàng ngày luôn bất kỳ ai mình cũng chia sẻ đó và giống như mọi người cũng đã biết là uh, mình thì luôn luôn đứng tốt đầu trong cái ngôi sao tuyển dụng đúng không ạ <cười> mình hay trêu với năm nay của mình thì phong độ chỉ là nhất thời nhưng đẳng cấp thì là mãi mãi đúng không ạ cho nên là uh, các bạn cũng phải gì phải tìm được một cái điểm mạnh của mình để thể hiện cái đẳng cấp của mình ở nhà nhá tuyệt <cười> vời quá hay quá rất đúng luôn cả nhà tuyển dụng chính là máu trong cái ngành kinh doanh của chúng ta đó và mọi người hình dung là trong cơ thể của chúng ta máu thì phải lưu thông thì chúng ta mới có thể sống bình thường được đúng không ạ? Vậy nên là chúng ta muốn công việc của chúng ta phát triển một cách thuận lợi thì chúng ta hãy hãy luôn tập trung vào việc tuyển dụng và hãy luôn liên tục đề cao việc là mình có thêm những nhà phân phối mới gia nhập vào hệ thống của mình thì mình mới có thể thành công và phát triển được với công việc này lâu dài và bền vững mọi người ạ. Chứ còn bán hàng thì nó chỉ là uh, giúp cho chúng ta có thể là tạo ra một cái doanh số ổn định và uh, mình sẽ có một cái nguồn thu nhập nhưng nó sẽ bị giới hạn bởi vì thời gian của mình giới hạn và mối quan hệ của mình giới hạn nếu mình bán được cho một khách hàng thì chỉ là một khách hàng nhưng nếu mình chia sẻ được công việc cho một người thì hoàn toàn là mình có thể chia sẻ được cho có khi là 10 thậm chí hai ba mươi khách hàng trong mối quan hệ của họ đúng không ạ đó nên là tuyển dụng nó là chìa khóa để giúp cho chúng ta có thể thành công vừa nhanh hơn mà lại có thể bền hơn mọi người nhé đó vậy thì chị có thể chia sẻ về những cái tuyển dụng của mình trong tháng 2 này được không ạ ok uh... Uh, chia sẻ với cả nhà nhé uh, số lượng nhà phân phối của mình là vừa là những uh, bạn nhà phân phối mới uh, mình đăng ký và cũng có một số bạn là uh, những nhà phân phối mà mình đã từng đăng ký nhưng mà lúc đấy các bạn chưa hoạt động và bây giờ các bạn uh, bắt đầu hoạt động lại thì mình cũng tính coi như đây là nhà phân phối mới đúng không ạ đấy như uh, trang đã chia sẻ là những bạn mà đã đăng ký trên cái hệ thống mới của mình ấy và số bạn cũ và bắt đầu hoạt động đặt đơn rồi thì mình mới thống kê sơ sơ ra là tầm uh, 17 người Wow. <cười> người người cả nhà đấy là chế tháng và và lúc đầu tháng thì mình có đặt ra mục tiêu mình cũng trêu với này đội nhóm của mình thôi nhưng mà mình nghĩ rằng là những gì mình nói ra thì đều có thể trở thành hiện thực cho nên mình trêu các bạn là tháng này mình phải mục tiêu phải 30 người à, để thử sức mình xem đúng không đấy nếu mà và... theo cái quy trình quay của mình hiện tại là nếu mà một tháng chị tuyển được 17 người là một tháng chị có thể tạo ra một cái nhóm 21 phần trăm mới đấy chị ạ bởi vì một cái người 21% bây giờ trung bình chỉ cần một nhóm 15 đến 20 người thôi là trở thành 21 rồi. Nếu mà chị tạo ừ. ra được một cái đội nhóm mới trong vòng một tháng khoảng 17 đến 20 người là mình hoàn toàn có thể tự tin xây một cái nhóm 21% mới với quy trình Ynet rồi, rất là xuất sắc đúng không ạ? Đó, vậy thì chị có thể kể những những cái tuyển dụng mới của chị trong tháng này mà chị cảm thấy ấn tượng nhất được không? Khoảng 5 đến 7 tuyển dụng nếu mà nếu mà okay. 17 tuyển dụng thì có khi là hết đêm nay mất đúng không? Ờ ừ, bây giờ nha mình sẽ kể uh, sơ sơ qua uh, tất cả những cái bạn này và sau đó thì mình sẽ kể một vài cái trường hợp đặc biệt nhé. Ở ừ. uh, ở đây thì mình có bạn đầu tiên là bạn Hà Thu sinh năm 92 ở Hà Nội là mẹ bỉm sữa thôi. 
thì bạn này cũng chắc là cũng từng theo dõi Facebook của mình nhưng mà mình cũng không để ý bởi vì cái số lượng người tương tác like comment của mình khá nhiều mình không để ý hết. Thế nhưng mà khi bạn này bạn ấy uh, uh, comment vào bài của mình thì cũng đa phần là những cái bài của mình mình cũng đăng bài tuyển dụng lên cũng ít lắm thi thoảng thôi. Uh, và những cái bài mà mình chia sẻ về thu nhập này, rồi chia sẻ về câu chuyện uh, của những cái khách hàng mà đã cải thiện về Wynet ấy thì bạn có comment và mình cũng đã tư vấn. Và sau khi mình tư vấn xong thì bạn cũng chăm chỉ nghe Zoom và làm theo những cái hướng dẫn của mình và bạn cũng đã hoàn thành xong đơn. Đó và cũng chưa đến 2 ngày cả nhà. Bạn thứ hai là bạn Đinh Yến sinh năm 90 ở Hưng Yên thì Yến trước kia thì bạn này làm về spa này, trước kia mình cũng có tư vấn rồi nhưng lúc đó thì bạn ấy cũng bận công việc gia đình và cũng không hoạt động đấy không hoạt động theo không làm theo mình dẫn hỏi, hỏi thêm một tí là chị có thể kể cái mối quan hệ của chị với họ được không ạ ví dụ như chị với chị Hà Thu chỉ là quen nhau trên Facebook thôi đúng không và ừ. và, okay, và, okay. và chị thường xuyên xây dựng cái à, xây dựng cái Facebook cá nhân của mình có những cái bài đăng hấp dẫn thu hút về công việc về sản phẩm à, về cảm nhận các thứ nên là chị comment bài viết của chị và chị đã kết nối để chia sẻ với chị đấy về về công việc kinh doanh đúng không ạ còn chị Yến thì có mối quan hệ như như thế nào với chị chị có thể chia sẻ thêm được không ạ để cho mọi người Yến rõ hơn về cái okay. mối Yến thì thì trước kia trước kia thì Yến cũng cũng là một người bạn đồng tu với mình gần như là những cái mối quan hệ này gần như là để các bạn đều là những cái học viên mà học tu tập trí tuệ cùng với mình ở bên Đắc Kỳ Hào ấy thì bởi vì ở bên đó thì mình khoảng 5 năm mình làm công việc này thì gần như là trong 5 năm đó Uh, tháng nào gần như đều đặn là tháng nào mình cũng gieo hạt để uh, tặng quà ở bên cái uh, cho các bạn học viên ấy thì uh, các bạn này cũng đã gì cũng một là được nhận sản phẩm tặng của mình hai là các bạn ấy cũng được nghe chia sẻ rất là nhiều từ cô giáo rồi từ những cái bạn học ấy cho nên là gần như học viên của cô cũng phải đến vài nghìn người uh, có thể là chục nghìn hoặc nhiều hơn thì gần như ai cũng biết mình cả nhà và họ cũng đều, đều biết là họ cũng được uh, uh, mình gieo hạt mình tặng ấy nhưng mà mình thì gần như là mình chỉ tặng tặng thôi chứ mình cũng không có đòi hỏi cái gì hết các bạn nếu như chúng ta tặng mà chúng ta đòi hỏi là người ta phải như thế nào với mình thì có lẽ là người ta không làm đúng không nhưng mình tặng thoải mái thôi và mình nghĩ rằng một lúc nào đó khi các bạn dùng sản phẩm bạn thích sản phẩm hoặc là bạn có thể nhìn thấy sự thành công của mình ấy thì các bạn ấy cũng sẽ xin và gần như điều đó bây giờ trở thành hiện thực ờ, hầu như tất cả mọi người đến xin mình thì đa phần họ theo dõi mình đúng không và họ thấy cái phong cách sống của mình và họ xin thôi cả nhà Đấy, cho nên là mình nghĩ rằng tuyển dụng cực kỳ dễ không khó tí nào cả nhà <cười> đó và bạn Yến cũng thế mà lúc đầu thì đấy mình cũng tuyển cũng chia sẻ tức là Yến tìm đến mình rồi mình cũng chia sẻ những đó bạn chưa làm à, sau này thì khi mà nhìn thấy cái cái thành công của mình bắt đầu từ tháng 8 ấy thì bạn đấy chắc là cũng đã theo dõi và mới quay trở lại nhắn tin và xin làm lại và khi mà bạn ấy xin làm thì bạn ấy rất là là chăm chỉ nghe du và bạn thấy quen nét bên mình hay quá rồi cái công việc này mình có hay và hôm nay thì bạn ấy cũng đã xong đơn và bạn ấy cũng có nói với mình là chị ơi em quyết định là em sẽ dành toàn thời gian cho công việc. Đấy, em sẽ gắn bó với công việc này và em nhất định sẽ thành công của mình này. Đấy, cho nên là 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 rất là là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mình cứ lúc nào mình cũng làm mình cũng tràn đầy năng lượng đúng không? Mình cứ thể hiện tình yêu của mình với công việc thì chắc chắn rằng mình sẽ thu hút được những người giống như mình. Đó. Và trường hợp thứ ba là trường hợp em dâu của mình thì uh, em dâu của mình thì uh, làm ở bên bệnh viện nhưng mà khi mà sinh con được 3 tháng thôi ấy, thì uh, bệnh viện có gọi đến để đi làm ấy nhưng mà bây giờ con em nhỏ quá thế này thì uh, em đi làm thì ai chăm con em <cười> và quyết cuối cùng quyết định là em mới suy nghĩ uh, để ở nhà chăm con và sau này tìm việc sau ấy thì uh, mình thấy như thế thì mình chia sẻ mình chia sẻ thế là em ừ thế thì chị dạy cho em làm với đó và em dâu của mình thì cũng đã uh, xong đơn đấy xong đơn hàng rồi cả nhà đấy là trường hợp thứ ba này Trường hợp thứ tư của mình thì cũng là một bạn cũng theo dõi Facebook của mình. Tức là người ta cũng làm rất là nhiều công việc kinh doanh nhưng mà không phát triển. Và phải bỏ vốn rất là nhiều và bạn ấy cũng theo dõi và mình cũng đã tư vấn. Thì bạn này cũng đang chuẩn bị bắt đầu. À, bạn thứ năm là bạn Thúy thì bạn này cũng làm bên uh, bên quân đội. Đấy mình cũng đã 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 tư vấn mua tả xong công việc rồi, đã đăng ký mã số rồi và bạn này cũng đã bắt đầu bán. Bạn số 6 là bạn Hiệp sinh năm 90 ở Bình Thuận và Hiệp thì đang làm bên bảo hiểm chất lai. Đó, Hiệp cũng đã tư vấn xong rồi và đã cũng bắt đầu bắt đầu bán cả nhà. Đấy là số 6 này. Trường hợp số 7. Hiệp theo dõi Facebook của chị à chị? Ơi, ừ, cũng là theo dõi Facebook nha, cũng là theo dõi Facebook. <cười> Cho nên là các bạn cũng không cần cố gắng vất vả để đi được nhiều đâu. Em hỏi một chút. À, rất là nhiều người lạ theo dõi Facebook của chị thì chị đã kết bạn với họ từ bao giờ và 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 từ nguồn nào à chị? 
Ờ, kết bạn thì thực ra như ngày xưa thì mình uh, chưa làm công việc kinh doanh thì mình ít kết bạn lắm nhưng mà đúng là từ ngày làm công việc kinh doanh Ori này thì uh, mình cũng uh, kết bạn khá là nhiều và thực sự là mình cũng không biết là mình kết bạn với các bạn ấy từ bao giờ đâu <cười> đó thường vào giờ. đâu để chị kết bạn ạ à? chị thường vào đâu để chị kết bạn ạ à? uh, như lúc trước thì, thì uh, mình thường là vào các cái mối quan hệ bạn bè ví dụ như chị với em là bạn này thì chị vào facebook của em đúng không chị kết bạn với những người bạn của em đó thì gần như là thế hoặc là những ai mà họ gửi lời kết bạn với mình thì mình vào Facebook mình xem xem là họ đang làm cái gì rồi họ có đăng bài có tích cực hay không đấy còn ai mà không tích cực thì nếu đã kết bạn rồi thì mình cũng hủy kết bạn đấy để tránh cái việc là mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái nguồn năng lượng không tốt đúng không Ok chị hay quá <cười> em mời chị kể tiếp ạ Ở kể tiếp nhá dài quá à, số 7 là bạn Yến à, sinh năm 84 ở Bắc Ninh thì bạn này đang kinh doanh đá phong thủy Đấy, và một vài cái sản phẩm kinh doanh khác thì bạn cũng nhìn thấy cái thu nhập của mình ấy, cái kết quả của mình thì bạn ấy rất là thích và bạn ấy cũng đã uh, đã đã inbox cho mình để nhờ mình tư vấn mình tư vấn xong đăng ký xong rồi thì bạn này cũng bắt đầu đang bắt đầu nhá bạn số 8 là bạn Giang ở Tây Ninh thì bạn này mình cũng đã đăng ký và tư vấn rồi thì bạn ấy hẹn là bắt đầu ra Tết thì bạn ấy đang có một chút công việc thì uh, bạn ấy cũng sẽ bắt đầu nhưng mà chưa phải là bây giờ có thể là một hai hôm nữa nhà xong việc để bắt đầu cũng là người theo dõi Facebook của chị À, cũng là bạn đồng tu đấy <cười> à câu lạc bộ đúng không ạ vâng ừ. rồi bạn số uh, chín là bạn diên là cô giáo mầm non ở hà giang thì bạn này ngày trước cũng làm cùng với hệ thống của mình à, nhưng mà các bạn ấy cũng đã nghỉ một thời gian nhưng mà cũng vẫn hay mua sản phẩm à, sau đó thì bạn ấy có hẹn là chị ơi ra tết thì uh, chị hướng dẫn em nhưng mà uh, hôm qua hôm, hôm qua hôm kia là mình có đăng cái bài về chia sẻ về câu chuyện là bị uh, bệnh nhân bị ung thư máu ấy, cải thiện đấy thì bạn đấy vô tình là anh rể bạn cũng mới bị ung thư máu và bạn ấy đã gọi điện cho mình và bảo là thế chị đăng ký mã cho em để em đặt hàng cho anh rể em dùng đấy đấy là trường hợp của bạn viên và chắc chắn là mai kia thì bạn này cũng sẽ là làm lại với mình này rồi bạn số 10 số 10 là chị Thoa ở sóc sơn thì chị này cũng đã là từng làm ori nhưng mà chị cũng không phát triển bán buôn mà chỉ thi thoảng bán lẻ thôi và chị cũng lấy hay lấy hàng của mình thì chị bảo thì em đăng ký mã cho chị đi xong là chị lấy sản phẩm rồi mai kia có thời gian rảnh thì chị sẽ làm với em Đấy. <cười> 11 là là Thúy Hằng thì Thúy Hằng cũng theo dõi Facebook của mình và uh, mới hôm qua là hai chị em có nói chuyện với nhau xong rồi thì Hằng bảo là mai để em lấy chứng minh thư căn cước mới của em thì em sẽ đăng ký nhưng mà bạn này cũng đã bắt đầu học và đã làm rồi này. Bạn uh, Thủy, một bạn Nguyễn Thủy nữa thì mình cũng vừa mới tư vấn xong và ngày mai là mình sẽ hướng dẫn uh, cho bạn ấy cách bán hàng này. Rồi còn một bạn Hiền, bạn Hiền thì uh, ngày trước cũng đã từng làm nhưng mà chưa có tập trung và bây giờ cũng quay trở lại và bạn này thì bên dưới là đã có một chân 21 rồi này Wow hay quá bảo trợ của một chân 21 đúng không ạ đấy có một chân 21 rồi một bạn là một chị Mai Chi quê ở Thanh Hóa sinh năm 84 hiện tại bây giờ đang ở trong trong Đắk Nông đó cũng thấy bài của mình đang cũng về thu nhập đấy và và chị ấy đã đã comment thì hôm nay mình cũng mới gọi điện tư vấn hôm nay xong thì chị bảo để chị thu hoạch xong thì chị sẽ bắt đầu làm với em đó rồi một bạn nữa là cũng là nhà phân phối thì bây giờ bạn ấy cũng chờ chắc là tháng đầu tháng 3 này là có thể đăng ký mã nhưng bạn ấy cũng toàn lấy sản phẩm của mình thôi và còn hai cái cái trường hợp nữa là một bạn thì bán hoa quả ở ngay gần chỗ mình ấy thì mình hay ra mua hoa quả ấy, xong bắt đầu mình cũng chia sẻ công việc thì may quá bạn này bạn ấy là học uh, uh, cao đẳng y nhưng bạn bảo em đi uh, đi xin việc nhé nhiều tiền quá chị ạ mà lương thì được có mấy đồng thôi cho nên là em quyết định em ở nhà kinh doanh đấy một chị uh, cuối cùng nữa là chị bán uh, bán đồ tạp hóa thế là mình ra mình mua thì uh, mua đồ để trang trí tết ấy thì mình mua mình cứ đi chọn những cái mình thích thôi mình cũng chả quan tâm giá đâu đấy mình cứ mua thoải mái mà chị này thì ngày xưa mình cũng có chia sẻ nhưng mà chị chưa làm thế không thấy mình mua hàng thoải mái hào phóng quá thế là thấy con xe xe của mình dựng ở đấy thì có chị order vào đây đúng không thế thì chị hỏi công việc của em thế mình bảo là thì công việc của em thì cũng bình thường thôi uh, nhưng mà em vừa mới được công ty tặng con xe hơn 50 triệu này với uh, thu nhập của em rơi vào bốn năm triệu thế là chị bảo, ôi thích quá thế thôi ra tết vậy chị đi đấy <cười> đấy là cái, cái, cái câu chuyện tuyển dụng của mình tuyệt vời quá à, em thấy là uh, chị hiên uh, chia sẻ rất là nhiều những cái uh, cái cái người mà chị tuyển dụng được đúng không ạ nhưng mà em thấy là chung quy lại là sẽ có một số những cái 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 gọi là đối tượng người tiềm năng đấy để mình có thể tập trung uh, chia sẻ thứ nhất đấy là uh, những người mà trong cơ công việc của mình ấy thì cái mối quan hệ nó chính là tài sản mọi người ạ 
đó nên là khi mà chúng ta xác định làm công việc này và muốn thành công thì mình hãy luôn liên tục đề cao cái việc là mình liên tục mở rộng cái mối quan hệ của mình ra mình không nên khép kín mình hãy là cái người cởi mở là cái người hòa đồng và chủ động kết nối chủ động giao tiếp để mình có thể mở rộng cái mối quan hệ của mình ra đó. ví dụ như uh, cái nguồn thứ nhất em thấy uh, như chị Hiên đấy là ở trong câu lạc bộ học về trí tuệ đúng không ạ đó thứ hai là những người mà theo dõi trên Facebook và Uh, vậy thì sẽ đi từng nguồn một thì chúng ta sẽ phân tích được là mình sẽ tiếp cận và mình sẽ chia sẻ như thế nào mọi người nhé đó ví dụ như chị Hiên thì có câu lạc bộ như vậy thì hoàn toàn các chị em chúng ta cũng có thể tìm cho mình một cái câu lạc bộ hay là một cái hội phụ nữ nào đó ở quê ở thôn ở xã để mình có thể uh, gia nhập để mình uh, mình mình uh, kết nối mình có cộng đồng mình uh, cũng là cái người cởi mở hòa đồng hơn rồi mình cũng gia tăng được thêm mối quan hệ đúng không ạ đó và cái quan trọng là khi mà tham gia thì chị chị uh, Hiên luôn để lại cho mọi người cái ấn tượng về mình nếu mình tham gia mà mình không có thể hiện bản thân mình mình cũng chẳng nói cho người ta biết là mình đang đang có cái gì và mình không thể hiện mình không năng nổ thì không ai biết mình mình là ai đúng không ạ giống như kiểu để trong một lớp học ấy nếu mà mình không sôi nổi mình không hăng say phát biểu bài thì mình cũng chẳng được chú ý đó nên là trong nếu mà mình tham gia một cái tổ chức nào đó mình hãy tích cực đi mình hãy là cái người chủ động gieo hạt uh, tặng một cái sản phẩm gì đó cho tất cả mọi người và không cần quan tâm đến cái việc là người ta sẽ uh, mua gì lại cho mình hay là đáp mình lại cái gì đúng không ạ cho đi vô điều kiện mình thoải mái mà chúng ta có rất nhiều sản phẩm để chúng ta có thể tặng đúng không ạ đó thì uh, mọi người cứ thử suy nghĩ về cái gợi ý đấy mọi người nhé tham gia thêm một cái cổ tổ chức một cái nhóm một cái hội một cái câu lạc bộ nào đó để mình vừa mở rộng mối quan hệ của mình và mình có thể là uh, gieo được những cái 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 mầm những cái hạt của mình nó dễ dàng hơn thứ hai đấy là uh, từ những cái mối quan hệ trên facebook vậy thì làm thế nào để những cái mối quan hệ trên facebook người ta quan tâm và người ta ấn tượng mình thì mình cần phải có một cái facebook cá nhân ấn tượng đúng không ạ đó, thì chị Hiên liên tục chia sẻ những cái thông tin tích cực về công ty, về sản phẩm, về thu nhập, về công việc Về những cái tưởng thưởng mà chị nhận được từ công việc này Những cái giá trị chị nhận được công việc này Từ những cái nhỏ nhất mọi người nhé, rất là đơn giản Rồi xây dựng cái cuộc sống của mình uh, Rất là là một cái người phụ nữ vừa Rất là đảm việc nhà, thường xuyên nấu những bữa ăn ngon cho, cho chồng con đó Rồi uh, mua những cái món đồ mình thích rồi mua cho con bằng tiền của mình Rồi rất là nhiều những cái hay uh, Gieo hạt quà tặng rồi đơn hàng về Tóm lại chị xây dựng xây dựng cái facebook của chị Rất là thu hút, rất hấp dẫn mọi người ạ Đó, và đến từ hai cái mọi người Một là cái facebook cá nhân của mình hấp dẫn Mình trang trí cái facebook của mình Thật là nhiều những thông tin tích cực và thu hút Đó, thứ hai đó là Cái bạn bè trên facebook của mình Là những cái tệp bạn bè tiềm năng đó, những ai mà hay tiêu cực hay ít tương tác hay là hay kêu ca các thứ thì mình cũng nên loại bỏ bớt những cái mối quan hệ đấy ở trên Facebook của mình để mình dành chỗ cho những cái người mà tích cực hoặc là những cái người mà có thể trở thành khách hàng hoặc là trở thành nhà phân phối của mình. Thì khi mà chúng ta làm kinh doanh online cái Facebook của mình nên ít nhất là tầm khoảng 3.000 bạn bè trở lên mọi người ạ. Chúng ta có giới hạn bạn bè là 5.000 người. Đó, thì chúng ta ít nhất phải là từ 3.000 người trở lên Nên nếu mà Facebook của ai đó mà đăng tầm khoảng vài trăm, 1.000, 2.000 Thì chúng ta hãy hãy nâng số lượng bạn bè của mình lên nhé Và cách chị Hiên nâng lên đấy là hàng ngày chị có thể vào Facebook bạn của bạn mình Vào danh sách bạn bè để có thể kết bạn thêm đó Thì khi mà mình kết bạn với những cái người mà có mối quan hệ chung Thì cái cái tỷ lệ người ta chấp nhận cái lời mời kết bạn của mình nó sẽ cao hơn đó uh, Có điểm chung mà Đấy, thì đấy là thứ hai là nguồn trên Facebook Xây dựng Facebook cá nhân của mình ấn tượng Và cái Facebook, cái danh sách bạn bè của mình cũng chất lượng hơn mọi người nhé Thường xuyên lọc lại cái mối quan hệ bạn bè của mình trên Facebook và kết bạn thêm đó Và thứ ba đó là từ người thân của chị chia sẻ công việc cho em dâu đúng không ạ Những cái người thân trong gia đình của mình Thậm chí họ cũng đang rất là cần công việc này Nhưng nếu mà mình không mạnh dạn chia sẻ thì chắc gì họ đã biết Mà thậm chí là họ lại đang rất là hoang mang về cái tương lai của họ ví dụ như chị đấy đang con nhỏ bây giờ phải đi làm lại thì không biết gửi con cho ai rồi gửi cũng không yên tâm đúng không ạ đó thì gần như là chúng ta đang mang giải pháp đấy cho họ chúng ta hãy làm bằng một cái một cái cái tâm thái đấy là mình mang mang một cái cái điều mà họ đang rất là cần cái công việc này rất là phù hợp với họ để giúp cho họ có thể giải quyết những cái vấn đề trong cái cuộc sống của họ ví dụ bây giờ vấn đề của họ đang gặp phải đấy là đến lúc quay trở lại đi làm rồi nhưng con lại nhỏ quá Thế bây giờ họ rất là muốn có một công việc vừa nhà chăm con mà lại vừa vẫn có thể có thêm thu nhập đúng không ạ? Thì có phải là nếu chúng ta không chia sẻ thì họ cũng sẽ không biết để mà làm đúng không ạ? Nên chúng ta hãy mạnh dạn chia sẻ cho những người xung quanh mình tùy từng đối tượng, tùy, tùy từng hoàn cảnh. Mà người thân của mình mình rất là hiểu rồi, hiểu về tính của họ, hiểu mong muốn của họ và hoàn cảnh của họ thì ch
Đó, rồi với những người tư vấn viên cũ Hiện nay thì chúng ta cũng có rất là nhiều nhà phân phối cũ Mà đã từng làm theo quy trình mỹ phẩm ngày xưa mà không thành công đúng không? Chúng ta tự hào là có quy trình qua nét mới rất hay Và rất hiệu quả và cái tỷ lệ thành công, cái xác suất thành công cao hơn vì quy trình cũ rất là nhiều nên chúng ta hãy tự tin và mạnh dạn chia sẻ lại các công việc của mình cho những nhà phân phối cũ đó hay là những người uh, chúng ta gặp hàng ngày thì có thể chúng ta mua hoa quả, mua tạp hóa hay là đi chợ mua rau, mua thức ăn, mua thịt cá đó thì những người đó hoàn toàn chúng ta cũng có thể kết nối với mối quan hệ thay vì chỉ mua xong về thì chúng ta có thể đứng lại nói chuyện thêm vài câu hỏi về mong muốn uh, rồi gợi mở nhu cầu của họ biết đâu chúng ta lại có thể uh, chia sẻ được công việc với họ thì sao thì chị Hiên cũng chia sẻ được cho cái chị mà chị hay mua hoa quả này rồi chia sẻ được cho chị mà chị uh, bán đồ tạp hóa mà chị chị uh, chị Hiên cũng hay mua này đó thì có rất là nhiều mối quan hệ chỉ cần chúng ta luôn với một tâm thái là sẵn sàng chia chia sẻ cho đi cơ hội này mọi lúc mọi nơi thì ở đâu chúng ta cũng nhìn thấy được là có người đang cần công việc này mọi người ạ đó và quan trọng nhất là em biết là chị Hiên đang có một cái động lực rất là lớn mà chị rất là muốn trở thành diamond năm 2022 nên thành ra là cái động lực hành động của chị rất là mạnh mẽ đúng không ạ và gần như đó cũng là cái điều mà thu hút những cái người tiềm năng đến với đội nhóm của chị nhiều hơn đó khi mà mình phát ra những tần số mạnh thì mình sẽ hút về mình những cái người mà tiềm năng tích cực đúng không ạ đó nên là chúng ta cũng cần phải cho có cho mình những cái động lực những cái mục tiêu rõ ràng và đủ lớn để cảm hứng để chúng ta sẵn sàng hành động mọi lúc mọi nơi và vượt qua tất cả những cái tiếng nói nhỏ ở bên trong chúng ta đúng không ạ đó hay quá à, vậy thì à, mọi người có ghi nhanh và đúc kết lại được những cái những cái đối tượng mà chúng ta có thể tập trung cách chúng ta sẽ tìm kiếm họ như thế nào chưa Ừ. Ngoài cho mẹ làm việc. Ok, và thì em muốn hỏi chị Hiên câu hỏi cuối cùng Đấy là uh, thế thì rất là nhiều người cũng có tuyển và gợi mở được rồi uh, Người ta cũng có tâm công việc rồi Nhưng cái việc mà hướng dẫn người ta sinh đơn thì nó không cao Và em thấy là chị uh, làm cái người mà bám sát giúp cho người mới sinh đơn rất là tốt Vậy thì chị có thể đúc kết một vài chiều khóa Trong cái quá trình mà chị bám sát người mới sinh đơn Để giúp cho họ có thể có tỷ lệ sinh ra đơn hàng nó cao được không ạ? Ok, cảm ơn Trang nhé, câu hỏi này thì đúng là là câu hỏi rất là hay đúng không? Và là cái chìa khóa quan trọng nhất trong cái công việc của chúng ta ấy Thì giống như mình cũng hay chia sẻ với đội nhóm của mình ấy Thực ra việc tuyển rất dễ mà Nhưng quan trọng nhất là có dạy được cho người ta bán được hàng hay không? Đúng không? Dạy được cho người ta có thể hoạt động được hay không? Đấy mới là vấn đề quan trọng Đó. <cười> Thế thì ở đây thì chúng ta đã được tham gia rất là nhiều buổi Zoom của anh Yên rồi đúng không? Và chia sẻ của những người thành công rồi và đúc kết từ những cái cái kiến thức mà học từ những cái buổi zoom đó cộng với lại quy trình đó thế thì cái nơi khuyên đầu tiên với tất cả các bạn là các bạn phải thạo quy trình đó, quy trình nó giống như là cái bản đồ ấy đúng không ạ để chúng ta biết cách để chúng ta đi đâu như thế nào nếu chúng ta không biết đường đi thì làm sao mà chúng ta có thể đi được nếu như các bạn chưa thạo quy trình thì mình khuyên chân thành là chưa nên tuyển đúng không ạ bởi vì mình tuyển ai đó vào thì mình phải giúp được người ta Thế thì cái đầu tiên là phải quy trình để thạo các bạn nhé Đúng không? Sau khi chúng ta muốn rủ ai làm với mình Thì mình phải biết cách mô tả công việc Còn những ai mà tự tìm đến mình rồi Thì mình không cần phải thiết lập cuộc hẹn Thì mình sẽ làm mô tả công việc cho họ đúng không ạ? Và phần mô tả công việc thì được với mình thì xem Nó là phần quan trọng nhất Bởi vì nếu như chúng ta mô tả thất bại Thì người ta không hiểu công việc của người ta không làm Còn khi mà chúng ta đã mô tả công việc họ hiểu Thì khi đó là gì là họ sẽ gì Họ sẽ làm rất là tốt Thậm chí còn vượt hơn cả những cái mong đợi của chúng ta Đúng không ạ? Và à, buổi tối hôm qua thì mình có à, họp Zoom với đội nhóm của mình Và cũng có một cái bạn nhà phân phối Bạn ấy hỏi một câu hỏi rất là hay đấy là Ai mà chẳng ước mong yêu thương mình chào Người ta trân trọng Những số duyên trời đôi khi Chẳng như ý muốn Sợ em sẽ đi thật xa Anh bỏ qua lời dèm pha
không chấp nhận tất cả yêu là yêu chỉ biết thế thôi anh chẳng nghi ngờ ý đến mai sau vội cho dù ai anh cũng thế thôi một lòng không đổi nhiều lần thấy em vui cùng ai lòng anh xót xa đêm dài nhưng biết làm gì anh tự biết mình là ai ai mà chẳng ước mong yêu thương mình trao người ta trân trọng nhưng số duyên trời đôi khi chẳng như ý muốn giờ em sẽ đi thật xa anh bỏ qua lời dèm pha anh sẽ tìm mọi cách để có em cũng làm như quy trình nhưng mà em tuyển một vài người rồi nhưng mà lại không được và không ra đơn. Thế thì chị có thể thử làm mẫu với em xem. Đấy và sau khi mà mình làm mẫu xong cho bạn đấy thì ngày hôm nay thì bạn ấy có nhắn tin cho mình là em rất là biết ơn chị vì cái buổi tối qua và bây giờ thì em có thể khẳng định với chị là em có thể tự tin tuyển bất kỳ ai. Đấy và và rất là thoải mái. Và cái cái mấu chốt quan trọng cái phần mô tả công việc đấy là mình mình chính bản thân mình phải cảm thấy cái hay công việc. Đó và mình gì mình chia sẻ cái hay đó cho họ thôi. Mình chỉ là chia sẻ với họ về cái công việc này hay như nào thôi Chứ cũng không cần nhất thiết là phải mục đích là gì là mình tuyển dụng đúng không ạ Còn sau đó là họ lựa chọn quyết định hay không Đấy là quyền của họ Và khi mà họ đã quyết định họ làm với mình đúng không Đấy mình có thể đặt ra câu hỏi là Thế em có thấy công việc này thực sự có hay không Nó không có mất nhiều thời gian không vốn như thế Mà mà mình lại gì Mình lại có được cái cơ hội uh, Có được cái công việc tốt mà có thu nhập tốt như thế Thì em có nghiêm túc hay không Đúng không Và khi mà họ nghiêm túc rồi thì chắc chắn là họ sẽ phải làm theo chúng ta hướng dẫn đó và sau đó thì mình sẽ uh, dạy cho họ về cái quy trình bán hàng và cái phần quy trình bán hàng thì mình cũng đã làm mẫu rồi cũng đã chia sẻ với hệ thống của chúng ta khá là nhiều uh, với mình thì mình quan trọng nhất với người mới đây là quy trình bán đơn hàng đầu tiên bởi vì cũng là hai người bắt đầu công việc đúng không mà một người thì bán đơn hàng đầu tiên nhanh bán đơn đơn hàng đầu tiên nhiều thì người đó chắc chắn là sẽ là có một cái kết quả xuất sắc còn với người mà bán chậm bán lâu bởi vì người ta không hiểu được cái 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 ý nghĩa của cái đơn hàng đầu tiên đúng không Thế thì uh, chắc chắn là cái người có kết quả tốt thì sẽ được gì được người khác xin làm. Đấy và đấy cũng là cái bí quyết của mình đấy là mình luôn luôn thể hiện là mình phải là một người làm tốt, một người làm xuất sắc trong cái nhiệm vụ được giao dù là nhiệm vụ gì các bạn ạ. Các bạn đi bán hàng thì các bạn phải trở người trở thành người bán hàng xuất sắc, các bạn đi uh, tuyển dụng thì các bạn cũng phải trở thành người tuyển dụng xuất sắc đúng không ạ? Và chính cái việc mà mình đã làm tốt cái cái nhiệm vụ đó thì uh, người khác họ nhìn vào mà họ cũng thấy mà đúng không? Và chúng ta làm tốt thì chúng ta phải chia sẻ. À, ví dụ như đội nhóm của mình luôn luôn có một cái là gì mình luôn luôn chào một người mới mình luôn luôn vinh danh kết quả của người mới với mình điều đó là điều quan trọng nhất đối với một nhà phân phối bởi vì nếu họ bán sau đơn hàng mà họ cũng trả được chào mừng trả được vinh danh thì họ sẽ cảm thấy hụt hẫng đúng không ạ và không ai biết được là họ đã bán được hàng tốt như nào thế thì làm sao mà họ đi chia sẻ công việc họ tuyển dụng được đúng không đó đó là là cái chìa khóa quan trọng trong đội nhóm của mình và khi mà đi tuyển dụng hoặc mình tư vấn một người thì mình luôn luôn tự tin uh, chia sẻ với họ rằng là rất nhiều người ngoài kia đang làm Ori và rất nhiều người đang tuyển dụng nhưng đội nhóm của mình là đội nhóm mà duy nhất là có phương pháp bán hàng hai phút trước một khách thậm chí 30 giây có thể chốt một khách rất đơn giản đúng không? Đây đây là bí quyết của toàn bộ hệ thống S21 mà có phải của riêng mình đâu nhưng khi mình tư vấn cho họ thì họ chỉ biết mình thôi. Thế tại sao mình lại không tự tin điều đấy đúng không? Và mình thật cảm hứng vào, thật cảm hứng vào và bạn nhà phân phối bạn Yến của mình ấy mình mới chia sẻ mình dạy bạn thì bạn bảo em đi cấy em cũng bán được hàng em về em ngồi chơi em cũng bán được hàng em toàn nhắn tin thôi chứ em chưa phải gọi điện cho ai thế mà em đã bán được 20 sản phẩm rồi đó hay quá đúng không cảm xúc cảm xúc là cái điều rất quan trọng các bạn cảm hứng là điều rất quan trọng <cười> hay quá chị ạ à. em thấy là 
à, để mà rất là nhiều người mà dễ dàng gợi mở được công việc cho người mới người ta tò mò công việc đúng không ạ nhưng chúng ta chưa biết cách dẫn dắt làm thế nào để có thể khiến cho người ta cảm thấy công việc này thực sự hay và người ta muốn làm công việc này đó nhiều khi chúng ta gợi mở xong rồi nhưng nếu mà chúng ta hướng dẫn họ không có đầy cảm hứng không có đầy cái sự tự tin thì người ta cũng chẳng thấy công việc này hay gì cả rồi họ lại suy nghĩ rồi họ lại trần trừ và họ không bắt đầu đúng không ạ nên là một trong những chìa khóa của chị hiên đấy là đầu tiên là mình cứ phải bám sát cái quy trình dù mình có tự tin nhưng mình không có 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 kiến thức không có cái gì để mình có thể truyền tải lại thì chắc chắn nó không hiệu quả nên là quy trình là một cái mà chúng ta cần phải bám sát à, am hiểu quy trình 6 bước để chúng ta có thể tự tin đi tuyển dụng mọi người nhé đặc biệt là bước 1 đến bước 3 bước 1 là mô tả công việc bước 2 là dạy bán và bước 3 là gọi điện đánh thức ước mơ đúng không ạ đó và thứ hai đó là uh, chị luôn luôn cảm thấy đây là một công việc rất hay rất tiềm năng luôn tràn đầy cảm hứng thì chúng ta phải có cái gì chúng ta mới truyền được cái đó đúng không ạ chúng ta phải có cảm hứng về công việc chúng ta mới truyền được cái cảm hứng truyền được cái hay công việc này đến cho người mới của mình chứ mình chưa thực sự cảm thấy tự tin về công việc chưa thấy công việc này hay ở đâu hay là mình chưa thực sự hào hứng thì mình cũng không thể truyền tải được cái đó nó nên là chúng ta cần phải nhìn ra được cái tiềm năng công việc này là gì đó tại sao chúng ta lại nên làm nó và cái công việc này sẽ giúp được gì cho họ và mình có tự tin là sẽ giúp chắc chắn là giúp cho họ có thể bán được đơn hàng hay không cái sự tự tin nó rất là quan trọng mọi người nhé nếu mà giống như kiểu là chúng ta đi xin việc mà đến một công ty mà mình cảm thấy là uh, cái người tuyển dụng mình người ta cũng không có tự tin là công việc ở đây có tốt hay không có hay hay không uh, rồi có tương lai hay không thì mình cũng đâu là dám làm công việc đấy uh...
ty đấy đúng không? Nó thì tương tự như vậy Khi mà mình tuyển dụng mình không cho họ một cái cảm giác yên tâm và tự tin Thì người ta cũng rất là phân vân khi mà làm việc với mình Đó nên là cái sự tự tin khi mà hướng dẫn một ai đó rất là quan trọng mọi người nhé đó, thì nghe chị Hiên nói chuyện này chúng ta biết rồi đúng không ạ? Chị Hiên cũng đã từng có một cái buổi làm mẫu gọi điện hướng dẫn mô tả công việc và dạy bán cho một người mới rồi. Hình như em nhớ là up trên cái hình của chúng ta đấy. Đó, thì chúng ta hãy vào trong đó để tìm lại, học lại mọi người nhé, nghe cái cách chị Hiên hướng dẫn như thế nào. Đó thì đó là một vài chìa khóa quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là chúng ta thực sự cảm thấy công việc này hay để truyền được cảm hứng cho mọi người. Mình thấy hay và mình sẽ biết cách nói theo cách của mình mọi người ạ. Họ sẽ được cảm nhận công việc thông qua cách của mình. Đó, nên là đấy là một trong những chìa khóa quan trọng Và chúng ta cũng cần phải đánh thức khơi gợi được cái mong muốn Cái động lực của họ Và cái lý do tại sao họ lại nên hoàn thành cái đơn hàng đầu tiên Và sau khi họ hiểu được cái tầm quan trọng của đơn hàng đầu tiên rồi Thì chúng ta mới bắt đầu hướng dẫn cho cách làm Chúng ta có cách làm Chị Hiên có một cách nói rất hay đúng không ạ Chị có bí quyết cứ 2 phút em có một đơn hàng 2 phút em có một đơn hàng Em có muốn học không? Đó, thì rất là hay nghe, rất là đơn giản đúng không? Ai chẳng tò mò Đó, nên là quan trọng là cách chúng ta nói thôi Mọi người nhé, cùng là một cái nội dung nhưng nếu mà chúng ta nói với một cái thái độ rụt rè thì người ta sẽ không tin tưởng đâu mọi người ạ. Chúng ta hãy tự tin lên nhé. Ok, cảm ơn chị Hiên rất là nhiều. Em chúc chị Hiên tháng này sẽ có một tháng kinh doanh thật là tốt và sớm lên 21%. À, <cười> sớm lên 21% chị nhé. Cảm ơn Trang nhé. Trước khi kết thúc cái phần chia sẻ này thì mình cũng tặng cho mọi người thêm một cái một cái lời khuyên thế này. Thì năm 2022 là một cái năm rất là đặc biệt đối với Ori đúng không ạ? À, kỷ niệm 55 năm và à, công ty của chúng ta thì à, được à, à, tham gia cái chương trình là nhân đôi tốc độ là một, thứ hai là 150% tiền thưởng đúng không ạ? Đúng là đây là một cơ hội hiếm hoi và tiền thì của Ori thì rất là nhiều đúng không ạ? Và chúng ta chỉ cần biết cách thôi là chúng ta có thể kiếm nhiều tiền. Thế thì à, các bạn hãy làm một cái bài toán à, chính là nhờ buổi Zoom hoạch định à, kế hoạch năm 2022 của anh Yên đấy. À, ví dụ tối qua mình cũng à, làm một cái cái buổi zoom với nhóm của mình ví dụ như mình là một người mới tinh đúng không thì hoàn toàn năm nay mình có thể có ba hoặc bốn chân tách thì tổng cái thu nhập của mình lương thưởng chia ra thì mỗi một tháng là cũng rơi vào khoảng tầm năm triệu còn đối với mình những người mà lên 21 đúng không hoặc là có thể gôn trở nên thì à, tổng thu nhập à, chia ra thì cũng rơi vào trên dưới 200 triệu thế thì à, các anh chị thấy rằng một cái thu nhập là năm triệu hoặc là trên dưới 200 triệu thì có đủ để để anh chị thực sự nghiêm túc và cảm hứng và làm việc một cách thật hào hứng không? Đúng không? Nếu tháng này là một người mới tinh, hãy học việc đi. Hãy học thật thành thạo, chưa bán được hàng cũng không sao, chưa tuyển dụng được ai cũng sao. Quan trọng là các anh chị phải học thuộc, thuộc quy trình. Và sau đó các anh chị tự tin làm, không có phụ thuộc vào bảo trợ đúng không? Thế thì khi đó, bắt đầu từ tháng thứ hai trở đi thì các anh chị hoàn toàn có thể có thu nhập 10 triệu, 20 triệu, thậm chí 50 triệu, rất là dễ luôn. Đó và gì hãy nhìn hãy vẽ ra nhé hãy vẽ ra và nhìn thấy cái mức thu nhập của mình để để hành động anh chị nhé mình nghĩ rằng tiền nó là một cái động lực lớn nhất để thúc đẩy anh chị ấy <cười> cảm ơn trang cảm ơn cả nhà rất là nhiều hay quá nghe chị hiên chia sẻ thực sự là em lại thấy nóng hết cả người lên phá tan bầu không khí uh, rất là lạnh của miền bắc cả nhà tiền nó frame rất nhiều và làm all frame rất dễ cả nhà nhá nên chúng ta chỉ cần am hiểu quy trình nắm chắc những quy trình chưa bán được cũng không sao chưa tuyển được cũng không sao nhưng chúng ta cần phải có kiến thức và am hiểu quy trình đã rồi kết quả nó sẽ đến mọi người ạ ok cảm ơn chị Hiên nhá cảm ơn Trang cảm ơn cả nhà